Hallöchen und herzlich willkommen bei Dawn of Man, dem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Äh, ja, was ist denn überhaupt Dawn of Man? In Dawn of Man geht es darum, und zwar eine urzeitliche Siedlung quasi aufzubauen mit den Leuten dazu und äh, einfach überleben, ausbauen. Äh, wieder, es ist wieder ein Aufbaustrategiespiel, äh, Aufbau ja, was denn doch schon einmal öfters hier auf diesem Kanal war. Ähm, wann ist das Spiel rausgekommen? Und zwar genau am 1. März diesen Jahres, also 2019. Und entwickelt und gepublished wurde es von Madruga Works. Ja? So, äh, hier steht schon weiter. Das hat den folgenden Grund. Ich habe das Tutorial mal gespielt. Ich habe das Tutorial gespielt, um mal ein bisschen so weiß reinzukommen. Guck mal, puh, 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 puh. Äh, so, ich würde aber gerne mit heute. Äh, ich würde aber gerne mit heute. Ich würde gerne mit euch heute. Ja, ein neues Spiel anfangen und ich würde sagen, komm, wir legen einfach mal los. Ich hoffe, der Zaun passt so. Ich hoffe, das ist nicht so laut. So, wir können... Was können wir hier machen? Geht das auch zu? Aha, mit einem Steam Workshop. Also, das ist auch mit einem Steam Workshop, äh, Workshop verbunden. Ähm, könnte man auch mehr Spieler machen? Hier wären Herausforderungen. Aha, okay. Und hier... Könnten wir ein freies Spiel machen? Genau, das will ich ja eigentlich. Ähm, du musst 10 Meilensteine erreicht haben. Du musst 5 Meilensteine erreicht haben. Und das hier könnten wir, ich denke mal, anfangen. Und hier müssen wir die Meilensteine erreichen. Um das hier alles dem freizuschalten. Wenn ich das jetzt richtig so im Überblick habe. Okay, gut. Dann würde ich sagen, freies Spiel, Attacke. Ähm, Siedlungsname. Ähm, Hummelhausen. Ja, ein Siedlungsname ist Hummelhausen. Der Ort, äh, Bergsee, Seetal. Ah, okay. Das wäre einfach nur das hier, ja? So, Spielmodus. Äh, unbegrenzte Speicherstände. Spiele können pausiert werden. Andere Stämme passen sich äh, an deine Technologie an. Oh, andere Stämme? Okay, cool. Normale Menge Räuber. Reduziert, ähm, reduzierte Tieraggressionen. Hardcore? Naja, gut. Lass mal Hardcore weg, ja? Wir bleiben mal bei normal. <lacht> Nur ein Speicherstand. Wow. Okay, wir bleiben mal bei normal. Und wo wollen wir hin? Warte mal, hier haben wir einen Fluss. Da haben wir einen See. Hier haben wir einen Wald und einen Fluss. Der, hier haben wir einen Bergsee. Würde mich schon irgendwie reizen. Oder hier dieses Seetal. Bergsee oder Seetal. Komm, wir nehmen mal das Seetal. Okay? Und ich wollte einfach mal sagen, starten wir. Und äh, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich bin mega gespannt drauf. Ha, hallo Mammut. Manni wird Mammut. So, drücke eine beliebige Taste. Mach mal. Okay. Äh, was ich in Tutorial gelernt habe. Und zwar kann man sich hier eine schöne Liste aufmachen an der Seite. Und zwar einmal hier Spielgeschwindigkeit. Ich werde mal ganz kurz pausieren, ja? Äh, pausieren? So, Pause. Ja, aber ganz kurz Pause. Wir gucken uns einmal um. Ähm, hier haben wir unsere Ressourcen hier oben links. Ja? Hier haben wir die Leute, wie viel aktuell sind. Also sieben Stück sind wir, Kapazität haben wir aber eigentlich nur für sechs. Das sind unsere Wissenspunkte. Das heißt, mit den Sachen, was wir hier machen. Wir jagen Tiere, wir bauen Sachen, wir vergrößern uns. Damit sammeln wir Wissenspunkte und dann können wir dann später Technologien freischalten. Äh, die zeige ich dann aber, wenn es soweit ist, ja. Hier sehen wir, wir haben gerade Frühling. Hier ist unsere Temperatur, also 10 Grad. Und hier haben wir dieselbe Liste nochmal. Gab es hier nicht... Wie im Tutorial eine Liste. Gab es hier nicht noch eine andere Liste? Ist das hier nicht dasselbe? Na, dann machen wir es immer raus. Ja, dann machen wir immer raus. Wir lassen die Liste hier oben links in der Ecke. Ich denke mal, das passt schon. So, dann gucken wir uns ja mal um, was wir hier Schönes haben. Hier sind unsere sieben Leute. Hier haben wir zwei Zelte. Ja, da passen jeweils immer drei Leute rein. Ruhm ist eins, okay. Äh, Ressourcen äh, sind 1,5 mal länger haltbar, wenn sie hier gelagert werden. Hier haben wir eine, einen Handwerkschuppen. <lacht> da können wir zum Beispiel Faustkeile herstellen, Holzspeere oder Holzharpunen. Und hier haben wir einen Holzhaufen. Nice. Und eine kleine Feuerstelle. So, warte mal, ich gucke mich mal hier um. Was haben wir denn überhaupt hier alles? Viel Wald. Mega lit, okay. Ich denke mal, das brauchen wir Zinnerz. Ich glaube, so weit brauchen wir jetzt noch nicht. Wasser haben wir hier hinten. Okay, ja, wir haben wirklich einen riesengroßen See hier, ja? Oh, was haben wir denn hier? Hallo? Wer bist denn du? Du bist ein Wollnashorn. Erwachsenes Männchen. Können wir jagen, aber ich glaube, das ist noch nicht so gut, wenn wir da mit Holzspeere antanzen. Ich glaube, der lacht uns einfach nur völlig aus, oder? 
Ich glaube schon. So, dann fangen wir mal an. Also mal gucken, was ich hier gelernt habe im Tutorial. Ähm, wir können Arbeitsgebiete platzieren. Und zwar zum Beispiel Fischen. Pass mal auf. Wir wollen Fischen. Ah, hier sind die Fischgebiete. Ja? Das heißt, hier können wir jetzt sagen, äh, Fische doch einfach mal das ganze Gebiet ab. Aber warte mal, das ist ja irgendwie doof. Hier können wir jetzt so manuell fischen. Fischmenge 100%. Lehmmenge 100%. Aber wie soll mit diesen Arbeitsgebieten? Das, ich glaube, das lohnt sich schon mehr, wenn wir hier mit diesen Gebieten arbeiten. Warum darf ich die hier nicht sitzen? Ah, jetzt. So wollte ich es machen. Genau. Ach, ich darf die nicht im Wasser setzen. Alles klar. Gut, dann nehmen wir mal hier so. Dann haben wir das in der Mitte, das Gebiet. Und äh, am Rand von den oberen und den unteren, ja. So. Da einmal bitte fischen. Dann brauchen wir natürlich ähm, Stöcke-Sammler. Da können wir jetzt schön gucken, wo sind viele Stöcke. Hier hinten sind zum Beispiel sehr, sehr viele Stöcke. Okay. Wir können uns ja auch mal umdrehen. Aber oh, ich glaube, das passt schon ganz gut. Warte mal, mit Z und mit C. Kann ich das vergrößern oder verkleinern? Oh. Okay. Machen wir immer so, würde ich sagen. Hier, guck mal, hier haben wir schon sehr, sehr viele Stöcke dabei. Gehen wir mal hier unten an den unteren Rand ran. Zack. Stöcke. Und wir brauchen natürlich Feuersteine. Jagen, das machen wir später. Wilde Pflanzen sammeln und ernten. Machen wir auch gleich. Äh, Steine holen. Warte mal, C. Ah, kann ich sogar ganz groß machen, ja? Ja gut, warte mal, aber ganz groß will ich es nicht. Es würde mir immer reichen, wenn sie hier diesen Haufen abbauen. Steine. Ich weiß nicht, könnte ich das schon machen überhaupt? Bauer ab, benötigt Technologie, Kompositwerkzeuge. Haben wir eh noch nicht. Okay, gut. Dann braucht auch hier erstmal keiner rein. Okay, den kann ich auch wieder löschen. Ähm, entfernen. So, aber was wir abbauen können, sind Feuersteine. Da haben wir hier unten einen Haufen, sehe ich gerade. Hier haben wir einen Haufen. Hier haben wir einen Haufen. Okay, die sind nicht so zusammengewirkt. Obwohl, hier, guck mal, hier haben wir drei Stück. Dann setzen wir den mal hier hin. Ähm, Würde Pflanzen äh, sammeln und ernten. Da können wir mal gucken. Wo haben wir denn hier? Hier haben wir ein paar, ja. Warte mal, mit C machen wir mal ein bisschen größer. Da haben wir auch noch ein paar. Mach ich mal so hin. Das Problem ist, die Dinger musst du nachher mal wieder finden. Die ganzen Bäume stören. Also ich will gerne schon wieder planieren. <lacht> Ich will gerne schon wieder planieren. So, wir haben insgesamt sieben Leute. Ähm. <lacht> wie haben wir denn überhaupt da alles? Wir haben hier eine erwachsene Frau, eine Dekerin. Wir haben hier de. Was? Amatza. Okay. Wir haben hier einen Mann. Wir haben hier noch einen Mann. Wir haben hier ein kleines Mädchen. Hier sieht man noch, glaube ich, das Alter. Alter, vier Jahre. Darf die denn überhaupt schon arbeiten? Hier haben wir noch einen sehr, sehr alten Mann. Wie alt ist denn der? 46, okay. Und hier haben wir noch einen kleinen Jungen, der ist sieben Jahre alt. Okay, die müssen wir jetzt natürlich alle ein bisschen verteilen, ja. Ähm, warte mal, wir haben 1, 2, 3, 4 Sachen, die wir machen können. Aber nur sieben Leute, das heißt, irgendwo muss einer rein. Ähm, ich würde sagen, fischen lass mal ein. Ernten lass mal. Warte mal, erstmal ein. Hier haben wir Stöcke sammeln, da machen wir auf jeden Fall mal zwei rein. Und... Hier zwei. So, zwei, vier, fünf, sechs. Einen können wir noch mehr machen, dann machen wir die Fische, ja? Ein bisschen Nahrung. So, gut, ich würde sagen, komm, wir machen immer Play. So. Hallöchen. So, jetzt laufen sie alle. Hey, wo ist denn gerade diese schöne ähm, Uhrzeitmusik hin? Die ist weg. So, hier oben sind wir die Rohstoffe. Wir haben aktuell zwei Fleisch, zwei rohe Fleisch. Wir haben zwei rohe Fisch, ähm, eine Beere. Wir haben zwei Stöcker, wir haben einen Feuerstein, wir haben vier Ruhe heute, äh, vier Speere, wir haben vier Faustkeile, äh, Fischereiwerkzeuge, eine Harpune haben wir, okay, und Hautoutfit. So, jetzt müssen wir natürlich immer ein bisschen was bauen. Eigentlich bräuchte man auch eine Hütte, weil, na, weiß schon, ein kleines Wohnhaus kostet uns vier Stöcke, die wir aktuell noch nicht haben. Und heute haben wir auch noch nicht, okay. Hier haben wir Lager. Äh, Lagerzelt, einfaches Lagerzelt. Warte mal, wir bräuchten erstmal Produktion, genau. 
wir brauchen einen Häute-Trockner, damit wir unsere Häute quasi äh, zu getrockneten Häuten umbauen können, umwandeln können. Und dann können wir ähm, zum Beispiel auch Zelte bauen, ja? So, das Ganze sollte auch ein kleines bisschen System haben. Ähm, ich baue mal zwei Stück davon hin. So, die kosten jeweils vier Stöcke. Einmal könnten wir uns schon leisten. Produktion. Äh, Handwerksschuppen, den haben wir. Eine Feuerstelle haben wir auch. Okay, da können wir erstmal nichts machen. Ein Lager würde ich gerne noch haben. Ein Lagerzelt, ein Holzhaufen. Holzhaufen haben wir hier. Den brauchen wir aktuell nicht bauen. Ein Steinhaufen. Ein Steinhaufen haben wir noch gar nicht, ne? Pass mal auf, dann baue ich mal einen Steinhaufen hin. So. Und ich würde gerne äh, dieses Lagerzelt haben wollen. So, mit Z kann ich alles drehen. Machen wir mal... Machen wir hier mal das Lager hin, ja? So, jetzt bauen die alles. Nach und nach und nach, ja? Die sammeln, bauen nebenbei immer wieder. So, Holzhaufen haben wir, einen Steinhaufen haben wir. Äh, ein Lagerzelt. Hier drinnen werden die Bären und alles und das Fleisch alles gelagert. So. Hier können wir mit ge War das mit getrockneten Häuten? Ja, ja. Ja, genau, mit getrockneten Häuten können wir das Hautoutfits herstellen. Wärme 2, Stil nur 1. Äh, verbundene Ressourcenlimit anzeigen. Was heißt denn 50%? Ach so, wie viel wir herstellen. So dass jeder quasi immer eins hat. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aha. Ja, Outfits können es auf jeden Fall 100%. Äh, Waffen auch. Was sind das hier? Äxte. Machen wir auch mal auf 100%. Können sie ruhig ein bisschen. Eigentlich können die. Können wir arbeiten ein bisschen im Überfluss. Also 100% sollten wir schon haben. Ja, da machen wir das Ressourcenlimit auf 100%. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das werden wir später noch herausfinden. So, Waffen haben wir aber, wie gesagt, erstmal. Wir könnten aber Harpoon herstellen. Das heißt, wir produzieren einfach mal mit ein paar Stöckchen. Machen wir mal so... 1, 2, nochmal 3 Harpunen, ja? Das heißt, irgendwann wird hier einer kommen. Mit einem kleinen Holzstapel. Wird sich hier hinsetzen und wird Harpunen basteln. Das sah in Tutorial zum Beispiel sehr, sehr geil aus. Ähm, ich glaube, das einzige Problem, was hier sein wird, ist wirklich so die Spielgeschwindigkeit. Weil das läuft hier sehr, sehr chillig. Also, es ist ein sehr chilliges Spiel. Und ich glaube, wir würden irgendwann mal, entweder skippe ich das in den Nachhinein, oder wir arbeiten irgendwann mit der Spielgeschwindigkeit ein bisschen, ja? Dass ich mal hier auf mal 2 machen. Ich meine, ja, mal 2 ist noch okay. Es ist nicht mega krass schnell. Es ist okay, glaube ich. Aber erstmal, jetzt gerade am Anfang, die allererste Folge, lassen wir es natürlich noch auf 1. So, der Kollege, der Cargo, ich würde gerne die Namen irgendwie ändern, der baut hier gerade äh, die Häute Trockner. Was so schön ist, man kann eine Kamera fokussieren. Jetzt können wir den Kollegen natürlich schön zugucken, was er hier gerade macht. Einen wunderschönen guten Tag. Kann ich auch einen schönen Screenshot? Was hast du da in der Hand? Nix, okay. Da kommt gerade dein Bartbruder. Bartbruder Josef. Guten Tag. Ja, ihr arbeitet schön beide. Wir haben einen kleinen Grafikfehler. Guten Tag. Guten Tag. <lacht> die Haare sehen, sehen schon ein bisschen, ein bisschen cool aus, oder? Ein bisschen cool sehen sie aus. So, hier unten seht ihr das gerade. Erstes Bauwerk, Holztrockner. Jetzt haben wir plus ein Wissen. Plus ein Wissen. Das kommen wir aber später zu. Wir brauchen auf jeden Fall fünf Wissen. Ah, erlangt zehn Feuersteine. Haben wir wieder ein Wissen dazu bekommen. Sehr, sehr nice. So, er ja, hier setzt sich jetzt gerade hin. Und baut jetzt Harpun. Kann ich hier... Kann ich bei den Kollegen... Kann ich den direkt anklicken? Wenn er hier arbeitet? Ja, kann ich. Okay, gucken wir ihn mal an, was er hier schönes macht. Er baut gerade die Harpun. Hallo. Hallo, mein Freund. Baust du gerade die Harpun für uns? Sehr, sehr schick. Oh, das ist mal gerade hier raus. Sie tappt. <lacht> Was macht sie hier hinten? Eine erwachsene Frau, die Kerwin. Die macht gerade... Geht zu Steinhaufen. Ah, sie lagert gerade anscheinend. So, hier können wir eben den... Äh, die Kamera. Ich muss mich nochmal dran gewöhnen. Ähm, 
hier können wir quasi sagen, was alles hier gelagert werden soll. Das heißt, vielleicht kommt es irgendwann mal zu der Situation, dass man sagen, okay, ein Steinhaufen ist für Feuersteine, einmal für Steine, einmal für Holzkohle, äh, Kupfererz, Zinnerz und Eisenerz. Ja, genau. Du hast es erfasst. So, hier werden schon die ersten Häute getrocknet. Immer zwei hier passen rein, also links und rechts quasi. Oder vorne und hinten, wie man es sehen möchte. Ja, oben und unten vielleicht. Hm, okay, vielleicht auch nicht. <lacht> so, das Projekt. Ähm, ich weiß noch nicht, ob das Projekt jetzt äh, täglich rauskommen wird. Kann ich euch noch nicht versprechen. Äh, ich werde es aber eventuell probieren, dass es das wirklich täglich rauskommt, ja. Ich hatte das Spiel schon längere Zeit auf der Liste gehabt. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, jetzt hast du eh gerade Zeit. Jetzt komm, jetzt spielst du es einfach. Na? Irgendwann wollte ich so oder so spielen. Ob es jetzt einen Stream nochmal spiele oder jetzt auf YouTube. Ähm, wird wahrscheinlich beides passieren. Ey, Gwenny. Ey, Gwenny. Grandpa. Was äh, stehst denn du hier so rum? Erlangt zehn Stöcke. Okay, wir haben gerade genug Stöcke gesammelt. Hier werden gerade schon welche eingelagert. Hier braucht man natürlich noch getrocknete Haut und zwei Stöcke. Was ist denn eigentlich mit der Musik, ey? Mit der Musik ist gerade... Aber hier habe ich das Gefühl. Warum habe ich hier eigentlich keine Option? Hallo, Musik? Ich fühle mich hier gerade so extrem allein unterhaltermäßig. Ich glaube, ich muss mal nach der Folge... Ich glaube, ich muss mal nach der Folge nochmal kurz in den Einstellungen, oder? Nee, da ist sie. Da ist sie, die Musik. Nice. <lacht> Gut. So, was braucht man eigentlich alles für ein Haus? Weil ich möchte ja gerne, weil ein Bewohner ist quasi, ja nicht über, aber ähm, er hat gerade kein richtiges Haus. Wir bräuchten vier Stöcke und äh, zwei getrocknete Häute. Pass mal auf, wir können ihn das ja schon mal. Wir können das ja schon mal in Auftrag geben. Ja, mal wieder nicht so viel mit einmal bauen, weil wir brauchen unbedingt Rohstoffe. Was wir aber auch bräuchten, ist, ähm, wir bräuchten allgemein mal ein paar Häute. Wir haben aktuell vier Häute. Setze das auf hohe Prio. Ach nee, baut mal gerade so, wie ihr gerade Bock habt und Zeit habt. Ähm, wir müssten eigentlich mal jagen. Und jagen können wir am besten mit der Uransicht. Oh, das geht mit Tab, okay. Mit Tab kommen wir quasi in dieser Uransicht. Äh, da sehen wir, wo es Rohstoffe gibt, ähm, wo es vor allen Dingen auch Tiere gibt. Ich sehe aber aktuell keine Tiere. Hier hinten sind Tiere. Oh, die sind aber weit weg. So, hier hinten sind die, also was ich im Tutorial gelesen habe oder gesehen habe. Rote, orange und gelbe Tiere sollte man am Anfang nicht angreifen. Also quasi hier ein urzeitliches Bison, ein urzeitliches großes Bison anscheinend. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Oder ist das... Ach, ein Weibchen Männchen, wa? Okay, alles klar, Weibchen Männchen. Da gibt es auch Unterschiede. Hier haben wir, glaube ich, Esel. Nee, ein wildes Pferd. Noch ein kleines wildes Pferd. Wir gehen mal kurz aus der Uransicht raus. Wir können später Pferde fangen. Ja, wir können später Pferde fangen. Das ist total geil. Können wir wahrscheinlich auch äh, züchten oder irgendwas. Aber was ich eigentlich gerne hätte, ich gehe nochmal in die Uransicht, wären so ein paar ein paar kleinere Tiere, so, so keine Ahnung, Antilope oder Gazelle oder sein Krams. Oder ein Rentier, nee, ein Riesenhirsch. Naja, lass mal vielleicht mal die Finger von, von einem Riesenhirsch. Aber hier sind gerade... Keine großartigen Tiere. Na gut, dann warten wir halt einfach nochmal ab ein bisschen, ja? Was ich aber schon festgestellt habe, die Tiere wandern auch. Das heißt, es bleibt nicht immer so, dass wir hier so extrem ohne Tiere sind. Die wandern. Ja, das kann sein, dass irgendwann mal im schlimmsten Fall irgendein Raubtier hier mal vorbei wandert. Das wäre eigentlich so das Schlimmste, was passieren könnte. Gerade jetzt am Anfang, wo wir eigentlich noch nichts haben. Guck mal da. Esel. Esel. Ähm, gibt es hier noch mehr böse Tiere? Da hinten ist irgendwas rot. Oh, was ist denn das? Ein Höhlenlöwe. Ja, sowas meine ich ungefähr. Ein Höhlenlöwe. Ähm, gehen wir wieder raus hier aus der Sicht. Ich würde nämlich gerne sagen, 
Jagt mal bitte diesen wilden Esel, diesen großen. Ich will, dass der gejagt wird. Mal gucken, wer sich da jetzt gerade hier den Schuh anzieht. Irgendwer von unseren Leuten. Das kann man leider nicht ganz genau festlegen, wo wer was jetzt tut. Ähm, wird sich gleich höchstwahrscheinlich einen Speer oder sowas schnappen. Den Holzspeer. Wird da hingehen und den Esel lieb streicheln. Sehr, sehr lieb streicheln. Bis der Esel schläft. <lacht> so, markiert ist er auf jeden Fall. Und hier müssen wir halt echt aufpassen. Ja, die waren irgendwo, warum waren die hier hinten, glaube ich? Okay, Hilfe. Höhlenlöwe. Raubtiere sind, äh, was? Raubtiere sind Tiere? Achso, Raubtiere sind Tiere, die sich von Natur aus äh, von anderen Tieren ernähren. Meistens ignorieren sie Menschen, außer sie haben Hunger oder werden provoziert. Du kannst Ursicht nutzen, um, äh, um sie auf der Karte zu identifizieren, wo sie in Orange oder Rot markiert werden. Dieses Tier könnte Menschen angreifen. Okay, coole Info. Was haben wir hier? Info beim Esel? Ein wilder Esel. Ähm... Ne? Äh, äh, ne, warte, ich will das hier erstmal lesen. Hier steht das aber nicht, ne? Dieser Wert könnte, äh, dieses Tier könnte Menschen angreifen, nein. Aber er bringt uns zwei Ruhe heute, vier Fleisch und zwei Knochen. Okay, überall wo ich hinklicke, ist irgendein, irgendein Feld, was wir machen könnten. <lacht> ähm... Lieber Kollege, du hast ein Faustkeil und ein Holzsperr. Würdest du bitte... Würde allgemein mal irgendwer... Guck mal, da ist doch schon wer. Oh, die Frau? Die Frau des Hauses? Nee, ist doch nicht die Frau. Okay, sah nur so aus. Es tut mir leid. Es tut mir leid, liebe Frau des Hauses. Ah, überall, wo du hinklickst, ist hier was. So. Der gute, stattliche Mann im Alter von 19 Jahren wird jetzt eine Esel lieb streicheln. Guck mal, er pirscht sich daran. Er pirscht sich ran. An Mrs. Esel. Ist sogar ein Weibchen, okay. Und hat getroffen. Und wirft das zweite Mal. Rennt jetzt hinterher. Wir sollten nur aufpassen, dass er jetzt nicht nach den Löwen getrieben wird. Keiner Lagerplätze frei, okay. Ähm. Ist das jetzt schon ein Fehler, den hier hinterherlaufen zu lassen? Vor allem, wie viele Holzspeere hast du dabei, mein Freund? Jetzt ist er. Ist er jetzt K.O.? Guck mal, der Easy ist gerade in der. Enge. Okay, komm, geh mal zurück. Was ist denn das hier? Ach, Ausdauer. Ach, er ist nicht hinterhergekommen. Da haben wir ein Wollnashorn. Warte mal, wir schleichen uns mal an Tante Ese ran. Markieren ihn. Komm. Das schaffst du. Das schaffst du. Gib dir Mühe, mein Freund. Ja. Was? Ja. Er hat's geschafft. Okay, vier Schläge. Das heißt, zwei Leute wären eigentlich sinnvoll gewesen. Er kann... Er schafft es zweimal so zu werfen. Oh, guck mal. Die Pferde und das Bison. Die wandern hier. Das ist total geil. Das ist total geil, wie die hier wandern. Wir müssen echt nur aufpassen. Dass wir keine wilden Tiere hier irgendwie... An uns ziehen. Okay, Höhenlöwe. Hier haben wir sogar noch ein Wildschwein da drin. Ähm. Wo hat er das Vieh erschlagen da? Gehst du bitte denn hier rum? Gehst du bitte nicht mehr da oben lang? Okay, was können wir machen, um gegen diese Viecher anzukommen? Weil ich habe echt keinen Bock, dass die uns hier fertig machen. Da habe ich gerade ein kleines bisschen Schiss vor. Wir müssen beobachten... Er nimmt jetzt den Ese quasi auseinander. Er macht jetzt Fleisch und Häute und Knochen. Und bringt die quasi jetzt ins Lager. Was ist das hier? 
Ach so, noch ein blöder Esel. Die kommen jetzt gerade alles zum Trinken. Ich hoffe, dass jetzt hier oben keiner langläuft. Guck mal, wie viele Tiere jetzt hier sind, ey. Wahnsinn. Hier sind die Esel direkt bei dem Höhenlöwen. Okay, ich kann sogar bei den Tieren sehen, ob die... Greift folgendes Wildtier an. Esel. Okay, er hat schon... Er hat schon... Ja, okay, die fressen gerade. Das ist gut. So, er geht hier unten lang. Ich hoffe. Ich hoffe, dass der Bär uns äh, in Ruhe lassen wird. Oh, oh. Kannst du bitte sprinten? Oh, kannst du. Nice. Mit Doppelklick kann er sprinten. Und äh, kleines Mädchen. Kleiner Junge, Entschuldigung. Ähm. Äh? Warum gehst du nicht nach Hause? Was, was, was tust du? Geht und holt folgendes. Ruhe haut. Oh, hoffentlich wird keiner angegriffen. Hoffentlich wird keiner angegriffen. Wir bräuchten irgendwie mehr Sicherheit. So, hier muss auf jeden Fall noch was gebaut werden. Wir brauchen natürlich rohe Haut. Ja? Wir brauchen natürlich rohe Haut. Oh, es geht ja so weit, ja? Ich könnte noch wer hin schlachten. Könnte man auch mal machen. Wenn er schon da tot rumliegt, ja? Der könnte man das auch mitnehmen, ja? Du bist müde, okay. So, wir haben aktuell vier Wissenspunkte. Was sind das hier? Spirituell? Totenfall. Bau ein äh, Bauwerk als Erinnerung an die Toten. Ja, noch nicht. Noch nicht. Defense, hier können. Okay, also wir können nachher auch richtig Verteidigung bauen, ja? Das müssen wir auf jeden Fall auch machen. Ein Geschützturm. Ein automatischen Geschützturm. Äh, ein MG oder was weiß ich, was man hier damals so gemacht hat. <lacht> so, gut. Ey, wir sind schon bei der halben Stunde. Okay. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal langsam zu Ende für die erste Folge. Äh, ihr könnt gerne eine Bewertung da lassen, wie ihr das Projekt findet. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis ihr dahin, hauen sie wieder rein. Und tschüssikowski, haut rein. Tschüss.